大丈夫ですかねはい、えー、では、それでは、えー、記念すべき、第1回、えー、スーパーマッスルモマー大会を始めたいと思います拍手えー、さあ、大変なお料理を見せております。えー、参加者がですね、えー、17名と、いうね、大変な人数になっておりまして、えー、さらに、えー、今日はですね、あのー、ウィーナーズブロックはもちろんなんですが、あのー、レアゲーではもちろんのこと、ルーサーズブロックっていうのが、あのー、発生してまして、えー、負け上がりで、えー、負け、一番最後まで負け続けた方には、えー、記念すべきゴミネタという称号が送られますので、あのー、現在、えー、ギャンニーさんが2冠中ということなので、えー、あのー、3冠目にね、まあ、期待はかかったりかかんなかったりはすると思いますがさあ、えー、それではですね早速始めていきたいと思います、えー、17名ということでゼロ回戦が、えー、1試合、えー、トモさんのアストロと、えー、マハゲさんのセーバーですねでやりたいと思いますんで、えー、これどうすんの 1P2P はまあそうだねまあ固定でいい上からでじゃあ上、えー、トモさんは 1P 側は 2P がマハゲさんでお願いしますえー、とちなみにですねこのゲームはですね、えー、あのつかみボタンと弱,弱,弱強のパンチキックの5ボタンとなっていまして、えー、まあつかみは見てから頑張れば抜けれるんですけどなかなか難しいといった形になってますちょっと見えない見えないさあ始まってさあ先生は腰が入ったストローがジャンシージャンシーじゃねえ間違えてジャンプ強パンが刺さってもうめくってくださいスライディング入ってさあ追い逃げるアストロと追いかけるセイバーだったがさあ小橋かこのゲーム実況難しいな勉強はすぐ入れ替わるさあダッシュ腰が刺さるがさあセイバーはあのダッシュ腰が強いですからねダッシュ腰からしゃがみ腰ダッシュまたダッシュ腰っていうあの固めが強いですで、えー、確認でダッシュ腰ヒット確認小橋、えー、波動のパンチがつながるんでねそれで、えー、ダウンさせてまたパクるといった形になってますさあストロの小足腰からの、えー、昇竜拳キックがあのなかなかいい蹴りを見せてダウンっていう形になるんでねあの同じような感じにはなりますがさあ小足から掴んで投げて、えー、ラグさんのセーバーが1本取りましたねさあ第2ラウンドさあいきなり波動で突っ込んでって1ゲージの4割ぐらい減っていくさあそしてセーバーがおっとなんか今分身しましたねあんまあんまよく知らないんだけどさあ北前進で下がっていく更新かもしれないあれはさあセーバーが体力リードしてる状況さあ追いかけるセーバー逃げるアストロしかし体力リードはセーバーさあジャンシーを振り巻きながらさあ、着信攻めようとしたところを壊して割っていく。サマーで割って、あのサマー別に無敵とかは多分ないんですけど、あのー、発生が早いですから切り返しとしては重宝します。さあ、そしてこのゲームはめくりが見えない。さあ、空中が、空中で食らうとダウンし続ける。さあ、表、めくり、ガードしたが、足払いくくらって、さあ、セーバーの体力はもうない。あと一発、おっと、壊しで暴れて、一本取り返せ、ストロー。このゲームはあの画面端、まあ、じゃなくてもなんですけどあのめくりが本気で見えないんであの適当にガードしなきゃいけませんでめくりガードを表押しとかも結構あるんでねさあ画面端ではめようとしていくさあそして着地から掴むアストロが攻め立てていくさあ今度はスライディングそれをジャンシーで返して今度はセーバーのターン画面端に追い詰めるがさあ画面位置入れ替わってさあまたしてもさあ今度はおっと今のはスカーシコーラシをしっかりガードしているなかなかいいイメージしてますねさあそしてお互い距離調整をしながらジャンシーじゃないやジャンリーが刺さるがさあダッシュ画面してもっとあああれそういう使い方できるんだへえなるほどさあスライディング入ってジャンシーで追い返してジャンシーって言ってるねジャンプ強化で追い返してさあこっちはさあ、分子でまた逃げる。小足が入るが、波動までいけない。さあ、さあ、どっちが勝つ小足腰さあ、波動をパラして当たって、マハゲさんの、えー、セーバーが勝ち悪いですね。えー、では、1回戦始めていきたいと思います。えー、1P 側、カオスさんのセーバー、2P 側が南海さんのタイタンでお願いします。
。えー、それとですね、このゲームイベントモードがないので、一回一回電源を落とす羽目になるので、えー、そこだけご了承していただければと思います。さあ、スイーバーなんですが、スイーバーのキャラはですね、あの、まあ、ダッシュ壊しから、さっき、えー、しゃがみ壊しの連携が強いです。で、壊しが、えー、ヒット確認で、波動の爆発するパンチで殴って、ダウンを取って、またもう一回みたいな感じですね。で、タイタンはですね、あの、立ちパンチ、立ちの、えー、チャップがですね、あの、そもそも中断です。で、えー、その後壊しに繋がって、あの、ブーンっていう、あのー、回転していけるやつが繋がるんで、えー、それでダウンを取って、またこうジャンプ攻撃を重ねたり、えー、中段下段の角を迫ったりっていうキャラですね。なかなかそれも戦えると思います。さあジャンプが、さあ今のめくりですね。今のいいめくりです。さあそこから、さあ壊し壊し暴れてヒット確認で、ハドマイ繋げていく。さあプロレスでしたから、プロレスなんでね、あの、手榴弾も何でもありです。まあなんでプロレスですからね。さあ壊して、壊して、さあ壊し壊しから確認で、あのハドですね。画面端で、えー、固めたときはなかなかセイバーで逃げていくっていうのはなかなかちょっと難しいかもしれない。セイバーじゃねえ、タイタンで逃げるのがなかなか難しいかもしれないです。ないんです。えー、あのー、タイタンはですね、あのー、キックの同情しが一番発生が早いです。なんで、わめんどくせえって思ったら、キックの同情して拒否ってみるのもいいと思います。おーさあ、さあガードされて波動が刺さる。俺のバイスがかなり裏目になってるわ。さあ、どうなるか。さあ、投げたー。そして画面足、青とダッシュで抜けていくさあ追いかけようとするがセイバーがその機動力で逃げていくさああのスライディングはガードすれば半角のはずですねさあそして、えー、手榴弾で削っていきさあタイタンの体力はもうないがさあめくりから当たらなかったさあ甘えようとしたところを波動で削ろうとするところあそっと飛んだところ上に手榴弾を投げてカオスさんの勝ちですねえー、次がアンピガーモミーの、えー、ウィドウですねアンピガーが SVK さんのブドウでお願いしますえー、ブラックウィドウはですね、えー、最初は俺は弱いと思ったんですけど、ダッシュ攻撃のケツがですね、なんかやたら強くて、そこからの固めがなかなかいい感じですね。それと、勝利が完全にこのゲームでは珍しく無敵技なんで、えー、なかなかいい区切り方をできるといったキャラなんですが、まあ、勝利は当たってもな、そんな痛くないはずなんで、まあ、その辺をどう取るかっていう感じですよね。で、武道はですね、まあ、コンボがなかなかいけます。ダイオスからダッシュスライディングが繋がったりとかするんで、えー、その辺ですね。あと、毒斬りが当たると、あのー、分身して、そこからはなかなか強力になります。それと、帽子の暴れが発生が早くて、やたら強いんで、あの、地上での固めキャラにはなかなか強さを発揮するんじゃないかと思いますが、さあ、そう言ってる間に、壊して割りながら行くが、さあ、ブラックウィドウが、さあ、ケツ、パンチ、ケツ張りてケツ張りてと、さあ、ケツ、ケツ、さらにケツ、さあ、ケツをいい感じに、こう、迎撃してる、ブドウだが、さあ、ケツ、さあ、今のあの、チョップは、ガードすればきちんと半角になりますからね。まあ、その辺は見逃さずに、ダメージを取っていきたいところですが、さあ、ブドウは、ダメ足も追い詰められている。そして、ウィドウがやりたい放題やってるが、さあ、ここで掴み投げ、おっと、きちんと受け身を取って、さあ、ここで投げて、さあ、ウィドウの体力がなくなってきてる。そして、波動の髪を飛ばすやつで、ウィドウが一ンの選手。さあ、ウィドウの強さを見せていただきたいもん、えー、いただきたいところですが、さあ、モミは頑張ろうか。さあ、あの、サマーも発生が早くて強い。さあ、壊しから、さあ、波動から質が、あれは多分半角ですね。な気がしますが、さあどうだ、どうなんでしょうか。さあ、気づいたらウィドウが耐えるかもう半分ない。さあどうなるか、さあケツ、ケツで攻め上げ、えー、攻め立てていくが、さあスライディング入って、亀足。さあコパンから、コパンキャンセル効かないのがちょっと厳しいですね。さあジャンプ、えー、ジャンプ、ショーキックが刺さったところで、えー、サマーで切り返していく。さあ、スライディングとケツ、おっとスライディング相打ち。先に起きたのが、ウィドウ。さあそして掴みから投げてさあ今度は起き上がりに掴んでさあ死なないが今度ケツさあ暴れてる人には掴みは結構有効ですねえー、技の硬直には掴みでえー、掴みを投げ抜けすることができないのでえー、なかなか掴みっていうのはいい選択だと思いますさあケツで攻め,攻め立てていくリードが今度は手ビドが飛ばす
タースライディングでこかして、ケツから、さあ、必殺技の蹴りを入れていくが、あれは入ったりはしないんですけどね。あの、反撃がいいとかは食らったりはしない。まあ、まあ、使ってもいいんじゃないぐらいの技な気がしますけど。さあ、ケツで、ケツで、前調整をうまく取りながら、さあ、ケツで攻め立てていくが、<笑>いまいちダメージが取れていない。さあ、掴みを抜けて、さあ、飛び道具を飛ばして、さあ、おっと、昇竜ね、昇竜をパンしていく、さあ、こちらのサーバーをパンして、さあ、スライディングがスカル、さあ、スライディングが当たって、武道の体力が残り少ないが、さあ、どうなる髪を飛ばすが、さあ、走っていったところで、飛び道具に刺さって、えー、もみ、ビドの立ち上がり。次が、ワンピー側が、アザジャさんのキメラで、ツーピー側が、アキモさんいねまあいるんだけど、えー、マサツグ、マサツグ。マサツグのキメラですね。キマラか。まあどっちでもいいんですけど。さあ、マサツグが、そうそう、そっちでいいさあ、マサツグがキマラを使う。これはもう、あの、何にしてね。さあ、これはどう見ても,も、自分が自分を使ってる感じなんですけどね、大丈夫です。あきまさつぐがまさつぐを使ってさあ本人一つでいが入るのかさあ両方ともほとんどやったことないはずなんでさあどうなるかさあ多分攻め立てていってる紫の方がアザリナアザリナアザ,アザリナまさつぐアザリナウォークマンまあ何でもいいやキマラがさあ,さあ今度はジャンプで攻め立てていくさあまたそこが動いていない、あまり動いていないが、大丈夫ですかさあ、掴んで、投げていく。さあ、決まれば、飛んで、今度は掴んで、お互い、スタミボタンを連打していくぞ。さあ、投げたのはまたすぐ。さあ、ボディプレスから、今度は、さあ、突進を繋げたいところだが、適当に突進出して削ればいいじゃない。さあ、今度は、まさすが掴んで投げていく。さあ、そして、チャンシーで飛び込んでいって、空中ヒットして、マサツグが、死ぬ。で、スケイだから後ろ前までつってんじゃん。金はいらないよ。さあ、いや、出ないっていうか、それは君のコマンド入力はあまりにも下手くそすぎるだけで。だって、向こうのマサツグは出してるよ。<笑>向こうのマサツグはずっき出してるけど、こっちのマサツグはずっき出してないよ。君のその、あの、適当コマンド入力はあまりにもいけないと思うんで、そこら辺は頑張ってください。さあ、マサツが投げて、炎を吐いていく。さあ、炎に突っ込んでいく技になる。さあ、今度は炎を飛び越えて。さあ、お互い連続技らしい連続技、何一つせず。さあ、コパを起こしていく。さあ、ザリナが、さあ、コパン大パンまで繋げて、さあ、この割り際にコマンド誘って。ニュートラ入れない、入れないと、出ないですかね。なるほど。ああ。まあ、でも、普通に出ますよ。やろ、やれば。ええー、ワンピーガーが K. I. のセーバー、ツーピーガーが、これ B さん、B さん、ベータさん。かな。投げ抜けはあの掴みもベータさんえー、さあワンピーガーがこのゲーム一回もやったことがない KI セイバーツーピーガーが、えー、ベータさんのえー、コルトですねコルトもなかなかいいけど、コシコシからの確認とか、えー、上り中断とかですね。で、ダメージ、えー、溶かして、また選択を迫ったりとかはできるキャラです。さあ、そして、KI に俺がアドバイスしたことは、ダッシュ系としゃがみ系をやって、しゃがみ系、えー、刺さったら波動弱をやれと。さあ、俺のアドバイスが生きている。さあ、コシコ、ダッシュ壊し、しゃがみ壊ししかしない KI。さあ、しかし、体力は負けている KI。さあ、さあ、これしかしないおっとそっからの掴みでパクるってことを覚えたさあ、相打ちして
たセーバーが相変わらず攻め立てていくいいセーブしてますねさあそして掴んで投げてさあ飛びからおっと浴びせ蹴りが入ってこしこしさあ飛びからスタートするサマーが入ってさあ気合いピンチだぞさあ掴まれたあれケアさん掴みに反応できればガード安定とか言ってましたよね掴みに掴みに反応できるわとか言ってましたけど大丈夫ですかさあ反応しきれてませんがさあ気合がよく分からず攻め立てていくダッシュ壊しが当たったら壊しから波動やるよ波動パンチ波動パンチそうそうそうそうそうでミスったら今みたいに反撃食らうんでまあ死んでくださいさあ壊し壊し刺さってさあピヨッターさあアピールからアピールしてない気がするさあ投げてさあそれでも俺の言いつきを守ってダッシュ壊しのしゃがみ壊ししかしない気合さあ投げ,投げ返されたさあ,あ,あロープに飛ばされた場合は一応レバーガチャで復帰がある程度できるはずなんであのー、頑張ってみてくださいさあコシコシさあ気合セーバーの体力がもうないさあそれでも小足をやり続ける気合だがあったのはメタさんおいおいどうして俺がさあ、マサツが負けた理由が頭突きが出ないと一緒言い続けてますけど。さあ、ワンピガー、じゃあ次ワンピガー、エルホルチェさんのスティンガーですね。ツーピーガーが、えー、牛中さんのレースでお願いします。あのー、出ないのをゲームのせいにするんじゃなくて自分のコマンド入力のせいにしていただけませんかね。あのー、なんと、やってもいないくせにダイヤを語るな<笑>さあいいですけどさあ牛猫さんの牛猫さんはさっき俺が募集した時にさああのー、エントリーしてくれた方なんですがおそらく1プレイやったかやらないかレベルだと思いますがさあどうなるかまあエルホルテは、えー、体力もピオレーション低いからですねホルテホルテスティンガーススティンガースねスティンガーは体力も、えー、なかなか少なくておそらく弱いであろうと言われてるキャラですが現状さあ突っ込んでいったところを掴んで投げていくホルテあちなみにスティンガーとスティンガーだよね確かスティンガーとホルテがですねあのおそらく同キャラっすねこれはあの全てなんかプロフィールの数字とかは全部一緒らしいんでおそらくなんかあのホルテはスティンガーだと思われますさあそしてスティンガーが必殺,を投げ必殺投げを決めていくが減らないさあそして炎を巻いたら勝手にスティンガーが突っ込んできて、えー、レースが一ンの選手さあそしてダイヤードレースが蹴りを伸ばしていきこれでガッツ飛んでいくさあボルテが頑張ってはいるもののさあジャンビーが当たってさああれ上りで中断になるんですけど画面端じゃなければ反撃が確定するっていう技なんでこの辺先頭に置いとけばまあ反撃を与えられるんじゃないかなと思いますがさあなんかボルテがここに突っ込んでいくさあ遠遠と炎を重ねていくレースさあレースの体力はもう残りわずかだがさあボルテは薄いから何とでもなる気がしますさあスクールドライバーをスクールドライバーで頑張って削る削っていく気満々だったが壊し暴れでスティンガーが一ラウンド取り返せさあ最終ラウンドさあ、あの、突進してくるやつ、ガードした後に2回目が来ると思ったら、あの、垂直ジャンプすれば、あの、着地に、おそらく、反撃ができると思うんでね。まあ、その辺を、頭に入れておくといいと思います。さあ、炎を、振り巻いていく。さあ、機動力もある、スティンガーと、機動力がいまいちないレースの戦いだが、さあ、ダッシュパーシュ、ダッシュ、えー、ジャッキックから投げていく。さあ、ジャンプジャッキックで、さあ、あの必殺技、ガードすれば半角なんですけどね。さあ、レイスが画面端に追い詰められて、スティンガーがやりたい方がやっている。さあ、なんだ